Alô, e bem-vindo de volta. Meu nome é Courtney e hoje vamos aprender como você pode sair no restaurante e se sentir confortável, né? Pedindo comida, sabendo o que está acontecendo, né? Então, só primeiro as coisas você vai achar na mesa. Temos nossos garfos, temos nossos forks. Tem dois tamanhos, né? Essa você usa primeiro, o menor, que é por salada. Então, garfos em geral estão forks. Essa é por salad. Então, o salad fork. E jantar é dinner. Então, isso é um dinner fork. Se você está numa restaurante japonesa, temos nossos chopsticks for sushi e coisas assim. Temos nossos focos que é o knife, né? Essa não dá para cortar nada, só para usar comer. Então essa é o dinner knife or bread knife. Ah, se está bem pequenininho, é por manteiga. Então é o butter knife. Se você está querendo carne, né? Você precisa de carne. Se você pedir carne, né? Carne vermelha. É o steak. Então, isso é um steak knife, né? Porque é para cortar carne. E nossos colheres, spoons. Então, o menor para café e coisas assim. É um teaspoon, or só spoon para maior. E o maior, por sopa e coisa assim, é um soup spoon, mas em geral tá tudo spoons. Uma tigela, é um bowl. E aqui tem dois pratos. Eu sei que normalmente você só tem um, mas pratos estão plates. Mas se você quer dividir comida, você precisa de um prato extra. Um extra plate. Então, você pode pedir can I have or may I have. E depois você pedir qualquer coisa por o resto do jantar, tá bom? Então, can I have or may I have an extra plate. Um prato extra. E depois vamos falar sobre nossos vinhos. Temos vinho tinto. E vamos fingir que isso é vinho branco. Tá bom? Então, vinho é wine. E depois é só baseado no cor. Então, já expliquei nossas cores. Então, você deveria já estar tá sabendo. Mas vinho branco, branco é white. E vinho tinto é vermelha. Então, você tem white wine. E red wine, se você já percebeu no inglês, a gente sempre coloca o adjetivo na frente do substantivo, tá bom? Então, como isso é um salad fork, soup spoon, white wine, red wine, sempre assim, tá bom? Então, temos nossos... Tipo dois copos, né? Copo normal, tipo para água no restaurante, é só o cup. Copo de água é o cup of water. E depois, por nosso vinho, isso é um wine glass. E se você está querendo champanhe, temos nosso champagne flute. Então, em geral, sempre tem os guardanapos, né? Você tem aquela que são tipo de os toalhas, você tem aquela de papel. Então, guardanapo é napkin. napkin. Se você tá querendo mais guardanapos, você joga alguma coisa na meia, você só tá precisando mais. May I have, ou de novo, can I have more? Que é mais napkins, please. Me dá mais guardanapos, por favor. É a tradução, tá bom? Se você quer água, 
may I have water, please? Or may I have some water? Se você quer mais vinho, may I have more wine? E se ela vai perguntar, oh, você tinha qual, qual tipo de vinho? Eu esqueci. Red wine. White wine. Então, vamos continuar. Você chega lá no restaurante que você sempre estava querendo experimentar, ou um que você foi lá com um amigo, mas ele falou a última vez e agora você vai se virar, você vai sozinho. Você chega lá na entrada e você acha o hostess. O hostess é a pessoa que só dirige, ok, você vai sentar lá, você vai sentar lá. Então, você vai lá, fala com ela ou ele, e ela vai perguntar, vamos falar ela, porque tá mais fácil, vamos escolher uma pessoa. Ela vai falar, ok, how many people? Quantas pessoas? E você vai falar, oh, ok, tem um quatro adultos, duas crianças, por exemplo. Então, você fala, adultos é adults, crianças é children, ou o mais informal é kids. Então, você vai falar, ok, four adults, or adults, dependente do seu sotaque, né? Adults, adults, four adults, two kids, or two children. Or, se você não tem crianças junto contigo, four adults. E talvez ela vai perguntar, any children? Você tem crianças no seu grupo? Você vai falar, sim sí or no? Yes or no? Então, ok. May I have a name for your group? Ela está querendo o quê? Então, ela está querendo um nome, porque às vezes tem... Uma esfera, ela vai chamar seu grupo por nome, então você coloca o nome de alguém para quando eles chamam vocês, ela vai chamar com esse nome, né? Então, se você escreve, can I have a name for your party? Você pode me dar um nome por seu grupo, tá bom? Então, hi, I have... Four adults and two kids. Okay. Can I have a name for your party? Yes. Courtney. Party of four. Alguma coisa assim, né? Então, você chega lá, você senta na mesa e agora o que acontece? Como você reage? O que vai ser a conversa? Então, dependendo do tipo de restaurante, às vezes eles têm alguma... Entrada grátis, outras vezes você pode escolher uma outra e pedir, mas se ela já tem, normalmente elas vão oferecer, né? Então você senta lá, ela dá os menus, se você tem alergia, allergy, você tem que falar, né? Oh, I have an allergy, eu tenho uma alergia por o gluten, que é gluten or wheat. Oh, eu tenho alergia com o lactose, que é lactose, ou milk. Eu tenho uma alergia com, outra, com peanuts, amendoim, né? Alguma coisa assim. Então, você tem que falar suas alergias, né? Então, se ela pergunta, oh, does anyone, ou se alguém, have any, tem uma alergia, allergy. E depois ela vai dar água. Vocês querem água? Do you guys want water? Or do you want water? E talvez, do you want bread? Bread é pão. Vocês querem pão? Às vezes vão dar com manteiga, que é butter, bread and butter. Se é uma restaurante mexicana, que é meu preferido, elas vai levar os chips e o molinho. Do you guys want chips and salsa? Chips. Salsa é um molinho, né? Salsa. Então, você tem seu bread. Isso. Já falamos sobre se você está querendo vinho. Temos nosso vinho branco, que é white wine, red wine. E depois temos refrigerante. Do you want soda? Do you want pop? Do you want 
Coke. What would you? Okay, say quiero beber. What do you want to drink? Okay, vos es quieren beber. Oh, yo quiero una agua con limón. Ella quiere una Coca Cola. Ella está queriendo Canada Dry. Y yo estoy está queriendo un suco de masa. As crianças, né? Então, água com limão. Water with lemon. Lemon or limão, que é amarelado, é lemon. E por caipirinha, aquele limão verde, é lime. Então, eu quero, I want water with lime. I want a Coca-Cola or I want a Coke. Canada Dry. Tipo a gengibre, né? Então, I want a ginger ale. And, tipo as crianças, eles querem apple juice. Eles querem suco de maçã. They want apple juice. Mas se ela fala, ah, desculpa, a gente não tem Coca-Cola, nós temos produtos de Pepsi. Ela vai falar, oh, I'm sorry, we don't have Coke products. Or, oh, I'm sorry. Is Pepsi okay? We don't have Coke. Então, eles não vão ter o Canada Dry, eles não vão ter Coca-Cola, então você tem que escolher outra coisa. Então, o Pepsi, eu acho que é Pepsi, que tem o Sierra Mist, que não é gengibre, mas é tipo Sprite. Às vezes, um, então você tem que falar, oh, não, não quero Pepsi, uh, me dá uma limonada. Oh, no, I don't want Pepsi. Can I have a lemonade? Or, no, like, see, tá okay, Pepsi tá okay. Yeah, Pepsi's fine. Pepsi's okay. E outra pessoa pode escolher outra coisa. Guaraná? Não vai existir, só se você tá num restaurante Broadway, tá bom? Então ela vai falar, okay, ela vai sair, pegar os drinks e volta. Are you guys all set to order? Are you guys all ready to order? Você está pronto para pedir comida? Um, sim. Estamos prontos. Or, no, 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 precisamos mais tempo. Yeah, no, we're ready. Or, no, we, we need more time. Nós precisamos mais tempo. We need more time. Or, sim, estamos prontos. Or, as vezes ela chega, vocês têm perguntas sobre o menu? Do you guys have questions about the menu? É uma outra pergunta comum. Então, você chega lá, oh, no, cinco minutos mais, por favor. Like, eu não estou pronto. Oh, can I have five more minutes? I'm not ready. Or, I need, eu preciso, I need five more minutes. Okay, I'll sign. Provavelmente faltam 10 minutos mais. É isso, né? Ela fica ocupada atendendo nos outros, né? Então, você volta e você vai pedir sua comida, né? Então ela vai falar, oh, do you guys want appetizers? Se você tá querendo uma outra entrada, além do pão, agora é a hora de falar, oh, sim, eu quero camarão, I would like shrimp. Or, se você não quer entrada, se só quer comida, se quer seus pratos. No, we are ready to order. Nós estamos pronto para pedir. Or, I'm ready. E se só fala o que você quer, ela vai falar, oh, ok. Agora eles estão pedindo comida, né? Então, alguém pega carne, por exemplo. Você tem... Cru, médio, ao ponto. Qual estão os níveis para pedir carne, né? Porque ela vai perguntar, né? Oh, eu quero um steak, né? O carne, com arroz, o broccoli, arroz e salada. Então, como você gosta do seu carne? Níveis de carne. Se tem o cru ou o carne salada. Mal passada, médio ao ponto e bem passada, né? Então, no inglês, bem passada é well done. O ao ponto, normalmente é medium well. 
o médio é medium, né? Então, você tem médio, medium, medium well, que tá no meio do well done, e médio, é medium well, e bem passada é well done. E depois, o mal passada é medium rare, tá no meio de sendo carne salada, cru, e médio, então é medium rare, e o cru, você chama de rare, cru é raw, mas carne salada é rare, então você tem o well done, medium well, medium, medium rare, rare. Eu vou colocar uma gravura que explica tudo né, com as fotos, mas... É isso, né? Então depois ela vai perguntar, ok, like, tá bom, ela vai sair, blá, blá, blá. ela entrega comida e depois ela fala, ok, How are, like, como vocês estão, você está querendo alguma coisa, você está precisando de algo, então ela vai falar, oh, is everything ok? Is everything alright? Would you like anything else? Oh, tudo tá bem. Sei que é outra coisa. Sei que é outra coisa. Would you like anything else? Anything else? Então, é o tempo para falar. Oh! <risos> Aqui é ver tudo aqui, né? Eu, eu ia gostar mais napkins. Ou se posso ter ketchup. Ketchup. Então, ketchup, ketchup. Maionese, and mayonnaise, napkins. May I have more water? More wine? Yeah, mais vinho, mais água, coisa assim, tá bom? E depois no final, se terminou de comer, já está lá conversando com seus amigos, e ela vai falar: Oh, vocês querem sobremesa? Do you want dessert? Today, so you care so bit as well, you know. She's like, What for? See, no, oh, yeah, me tell menu, like, what are more yellow than that? Oh, yes, I would like a menu, or else I'll like a garden, like, see, you know, if you know, see, we'll see here, GBJ or Conton, eh, or the backpacker junto. Se você quer GBJ or Conta, or say so care PJ or Conta, se não quer sobremesa. Se você só quer conta, né? Você não vai dividir, você não quer sobremesa. Can I have the check, please? A conta é check. Então, like me dou o cheque. Can I have the check? Or, se você quer dividir. We are, nós estamos, pronto, por conta. We are ready for the check. E depois você pergunta se for dividir. Could you split it? E ela vai falar, oh, yeah, let's see, posso dividir. A palavra mais perto do dividir é divide. Could you divide? Nós falamos split, mas se você falar divide, porque é mais perto do dividido, ela vai entender, né? Could you split the check? E ela vai falar, oh, ok, sim. E você fala, ok. Então... Esses dois tá juntos e depois eu e ela e os dois cri das duas crianças. Então você fala, ok. No, numa conta, coloca nos quatro, né? E o meu, meu marido e os dois crianças. Então, ok. Could you put on one check? Us four. Se for só mostrar. E no outro check. On the other check, essas duas. Faço porque às vezes ela acha, ok, talvez uma criança é seu, uma é meu. Então você tem que falar, ok, nos quatro, essas duas. As for them two. Tá bom? Então, é isso. No final eu vou colocar uma review, falar as coisas, explicar um pouquinho mais com imagens, né? Mas é basicamente isso. Se você tem outra pergunta, só fala, tá? Mas até o próximo. Obrigada por assistir. Então vamos começar com a descrição 
to the muscle. Table setting. And then there's a table. You set up aquí. Entonces tenemos nuestros forks. Es aquí, técnicamente llamado toalla, más aún aquí para colocar en baixo en todos los platos. Se tiene su place mat, mat, place mat. Tenemos nuestros platos aquí, que son los plates. Una tigela, que es un bowl. For sushi, tenemos nuestros chopsticks. Y aquí tenemos un knife, un balcone. Y two, que son dos, spoons. Y 